ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದನ ಅನಾಲಿಸಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಓಷನ್ ಪ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಂದರೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಟೈಮ್ ನಿಮಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಥರನಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಿಂದಿ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ ಎನ್ ಗವರ್ನರ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನೀಟ್ ಬಿಲ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಂದರೆ ಪೆರಾರಿ ವಲ್ಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಜೊತೆ
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ರ್ ಅಂತ ಹೊಸ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗೇನಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸರಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡಿಜ ಎಪಿ ಡೆಮಾಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಡರನ್ನು ರೂಪಿಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲೇ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೇಡ್ರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಒಡಿಸಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಒಡಿಸಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಡರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಕೆರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜನ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಮಗೇನಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ರೆಲ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಥ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಈಗೇನು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಂದರೆ ನಿಸ್ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬಂತು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಐದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬಂದವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಬೋಲೋ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರೈಮಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಗೋ ಹೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೀವರ್ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀಫಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಈ ಥರದ ಬರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಆ ವೈರಸ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗೇನಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ತರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆರಿಯರ್ ಜನರು ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಯುಷ್ ಭಾರತ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಮೋಟಿವ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಡಯಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೋಗ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಡೆಯೋಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಥರ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಎರಿಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆದಂಥ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ವೇದೊಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ರೀಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ
ಪಣ್ಣ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಮ್ಮದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಗಳಂತ ಏನು ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಇವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫೈನ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಚೇನು ಜುಂಗ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರೊಳಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದೊಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದೊಳಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋರರ್ ರೀಫ್ ಕೋರರ್ ರೀಫ್ ಅಂದರೆ ಇವೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆರ್ಕಿಯೋ ಪೆಲೆಗು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಯೋಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್
जो प्राइवेट इंस्टिट्यूट इतवल और हणव को हेतर सो नोड़ी एल बयोस्पियर रिसर्व बांग्लादेश भूतान मत नेपा बयोस्पियर रिसर्व अंत सो अदे ताकि आ गवर्मेंट ऐनपे आलरे अदर मेले वर्क ऐन फस्ट बयोस्पियर रिसर्व के नामेशन हेतर आमले बयोस्पियर रिसर्व इंडिया मालडीव मत श्रीलंका जास्ती मोद्र तुम उपयोग इतना हेतर सो नोड़ी नेक्स्ट हेतर यह बयोस्पियर एक्सपैंड्र नावेमती रिसर्वेशन जो जो सुस्थि अभिवृद्धि कूड़ाती हेतर नेक्स्ट ऐनपे और मे इपत् तारीख ऐन इंटर न्याशनल डे फॉर् बयोलजिकल डईवर्सीटी इ पॉइंटन बरदार है नावेमे इन मेल बयो डईवर्सीटी मेले केस इश्दी ऐन ना वातावरण अथवा बयो डईवर्सीटी नम पिसर केस अदर मेले केस अंतर निम्हे एक्सामेशन ऐनप मे इपत् यहा तारीख बरत नोड़ी इंटर न्याशनल डे फॉर् बयोलजिकल डईवर्सीटी अंत बे तारीख मे इपत् सो मार्च इपत् एप्रील इपत् मे इपत् कूड़ा ऐनप तुम इंपारटेट मार्च इपत् इंटर न्याशनल वाटर डे एप्रील इपत् अर्त डे आगते निम्न बयोस्पियर रिसर्व डे आगते अथवा बयोलजिकल डईवर्सीटी डे आगते सो इदले नम नेक्स्ट आर्टिकल यद्र मेल सो नेक्स्ट आर्टिकल नोड़ी अंडर्स्टांडिंग इंडिया एथना बेडिंग पॉलिसी अंत सो इन हेतर अरे आतर ना इथनाल बेंड्री नमेंगे यहाँ प्राफिट आगते अतर सो मुंचे एथनाल बेडिंग स्टार्ट आगे नेक्स्ट ऐन कूड़ा हेतर फस्ट नोड़ी एथनाल बेडिंग फैसे पर्सेंट है नावेम ट्वेंटी पर्सेंट मे अंतर यहां एर सविद इपत्रे एर सविद मूवत् नावे ट्वेंटी पर्सेंट ऐनप एथनाल मिक्स ये पेट्रोल अथवा डीजल के नमगेन तुम लाभ आगते हेतर सो नोड़ी नावेनपे इंपोर्ट मोती नमल ये ताद क्रूड आयि प्रोडक्षन नावेमती इंपोर्टनकोती इंपोर्टी अस्टू ऐन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अस्टू कूड़ा इंपोर्ट मोती है एथनाल मिक्सिंग तुम इंपारटेट हेतर जो नोड़ी गवर्मेंट रेकॉर्ड प्रकार इंडिया पर्सेंट अरे एर नूर इपत मिलियन वेहिकल अरे इपत् कॉटि गाड़ी टू वीलर जो हनर्ड पर्सेंट वेहिकल ऐन फोर ए फोर वीलर हेतर सो जो ऐनारे एथनाल अथवा इथेल आलो इधनपे हईड्रो कॉबन इन सुटा नमगेन हीट जनरेटी पवर् इंजिन रन अंतर हेतर जो नोड़ी नेक्स्ट ऐन हेतर जो इन एफिशियनसी ऐन कमी या पेट्रोल एफिशियनसी एफिशियनसी कूड़ा कमी आगते अंत हेतर एथनाल यूज्रेनपे के बाडी पार्टस अथवा वेहिकल पार्टस डैमेज आगते हेतर इदल नोड़ी ना एथनाल सोर्सन एल तकबे शुगर कैन तकबूद मोलैसिस तकबूद मेज तकबूद्रेन अग्रिकलर सिसमेंगे वो बेस सिखते सो नोड़ी अग्रिकलरल नावेन यह लाभ इला हेतीवल अली कूड़ा ऐनप लाभांश क्रियेटे अंतर जो नोड़ी भारत डिपेडेंस पेट्रोलियम मेले अदू कूड़ा कमी आगते अंत हेतर सो नोड़ी ना आगे हेदे एर सविद नावे फै पर्सेंट एथनाल बेडिंग स्टा स्टार्ट नईटी पर्सेंट नईटी फैव पर्सेंट पेट्रोल फै पर्सेंट ऐनपे एथनाल बेडिंग मेले नावेमती रीटेल औटलेटल ऐन पेट्रोलियम प्रॉडक्टन सेल्ती अंतर इदल जास्ति आयत सवि हद्नाक वर्गू इतना अस्टू वर्सेंट अस्टे एर सविद हद्दरल मिनिस्ट्री वो आर्डर में इ फै फ्यूएल यूज सो नोड़ी इ फै फ्यूएल ऐनपे इ फै फ्यूएल ऐनपे ईद पर्सेंट ऐन इतनाल नईंटी फै पर्सेंट ऐन इेन अरे पेट्रोल अंतर पेट्रोल अथवा डीजल सो नोड़ी इ फै अरे ईद पर्सेंट एथनाल हत पर्सेंट तोत पर्सेंट पेट्रोल अथवा डीजल अदे ता टेन ऐनपे हत पर्सेंटली एथनाल बंद इन उल्कि नईंटी पर्सेंट ऐन बरत डीजल अथवा पेट्रोल बरत अदे ताी ऐन बरतें ट्वेंटी पर्सेंटली 
ಎತನಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರನಾಗ ಅವರೇನಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎತನಾಲ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಇ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನಾದರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಎಥನಾಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಥನಾಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದವರು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಕ್ರೋಡ್ ಲೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಥನಾಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಎಥನಾಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಆರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಇ ಝೀರೋ ಇ ಝೀರೋ ಫ್ಯೂಯಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇ ಝೀರೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇ ಟೆನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎತನೋ ಅಲ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎತನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಜಿಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎತನಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎತನಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎತನಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಜ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಒಳಗಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋಲಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿರುವ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒನ್ ಟೆನ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ಎಥನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಎಥನಾಲ್ ನಮಗೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಥನಾಲನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಥನಾಲನ್ನೇ ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಜ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡಿಫೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಾಳಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್